。如果只要你参加英雄联盟比赛就能拿到 S 赛的冠军，那你是愿意带 S 十三的 UZI 还是 The s h i 去拿这个冠军呢？不，两个你都不选，你要带姿态打兄弟联盟拿 S 赛冠军。此时 S 七开赛在即，你是 IG 俱乐部的替补中单，在艰难爬上艾欧尼亚超凡大时候，终于激发了系统，获得屋子操作飞科的走位。阿水的勇气以及神一般的意识，准备大展拳脚带 IG 在 S 七鸟巢夺冠时，却听到一旁的姿态在乱吼：“奇迹行者还在刷野，奇迹行者，我操，这是个出色的东西，李阳的玩意。”你摇头苦笑：“儿子怎么还是这样？”这时苏小洛走了过来：“平安啊，我觉得你不太适合现在的 IG。”组织决定要与你解除合同。一旁肉鸡有点听不下去了：“教练，要么让平安打打训练赛试下吧。”对于你，肉鸡还是很喜。喜欢的，但他的话没任何作用。一份解约合同已经摆在你面前，你有点迷茫了。我刚获得系统，刚准备带你们起飞，怎么就成过街老鼠了？处在这里干嘛？接着干呀！姿态刚结束对局，看到气氛有点不对劲，一番询问后当场不干了。操！苏小洛，你他妈还是个人吗？平安可是抛弃一切来打职业的。闻言，苏小洛脸上闪过不忍。有肉鸡打中单，陈平安留着也是浪费俱乐部资源。姿态一看这情况，当场火气上脑。今天话我就撂这了，平安要走，脑子也不干了。说完这话，姿态满脸的高傲，脸上就差没写着“快求我”的字样。此话当真？苏小洛神情一喜，一言为定，双喜临门，走，赶紧走。一小时后，你跟姿态提着行李箱走出基地大门。虽然宁王阿水等人极力挽留，但苏小洛是个商人，不会继续做赔本生意。电竞酒店，两人暂时在这住了下来。姿态一到地就气急败坏，脑子船长训练赛一枪一个，把教练都给看高潮了。怎么就解约我这样的天纵奇才呢？你呵呵一笑，豪哥不用担心，今晚弟弟带你上王者，明天咱们去。去其他战队报道，打疼那苏小洛的逼脸。不为别的，姿态在 IG 时对自己就十分照顾，虽然菜了点，但做兄弟在心中。此时此刻，你的眼神变得十分锐利，宛如一把利剑即将出鞘。随即坐下来，开启今晚的峡谷之旅。一手绝活阿卡丽莎的高端主播自闭被搬掉后，你又一手发条辛德拉在队伍里狂 C， 主打两球一卡，再来首绿帽小法。班位上已然不够，这一夜，电一艾欧尼亚迎来了审判。但凡排位遇到你的，话。画面大部分都是灰白。时间来到早上八点，你的段位定格在超凡大师四百一十八分，十六连胜。姿态望着 TGP 上足足两页的翠绿，不断用耳光抽自己，太陌生了。眼前的陈平安昨天上大师都费劲，怎么突然王者局嘎嘎乱杀了呢？而网上早已爆炸，电一鬼见愁一招悟道，十六连胜跻身电一排行榜。问你怕了没？话不多说，流量已经悄然而至。中午时分，你补觉补到一半，被姿态愣是拖了起来。还睡个坤吧，快起来洗漱。下午哥俩去 VG 试训，很快你俩来到俱乐部 ，VG 经理相当欢迎，毕竟跟姿态有点私交。但一说到试训，就各种推脱。毕竟现任中单是 S 五的冠军侯爷 Easy Home， 刚刚又挖来三冠王奔几，实在没多余预算了。可姿态不依不饶，非要试训看看。一旁主教练没办法，那就试一把，由你来带四个 VG 二队成员对抗以侯爷奔几为首的正规。
。伴随着水晶的爆炸，你以完美的战绩交出答卷 ，VG 经理毫不犹豫的握住你的手，请你一定要加入我的俱乐部，月薪五万，奖金另算。你很是高兴，那我的好兄弟姿态呢？谁知 VG 经理露出了嫌弃的表情。现在俱乐部里有上单，跟姿态水平没啥区别，而且这货是出了名的风水不好，去哪拿到？谁要啊？看到这情形，你也明白 VG 只想签艺人。想到刚来魔都时，姿态天天大鱼大肉招待，是真的把你当兄弟看待，遂婉言拒绝了天价合同。两小时后，你从办公室出来，拉着姿态头也不回的离开。走？不是吧？看不上我就算了，我兄弟也看不上。姿态很是愤怒 ，VG 经理只是在一旁尬笑，其余选手们不知情，以为是你私自大开口要高工资，纷纷露出鄙夷的表情。电子竞技实力说话，成绩都没拿呢，居然敢乱开家。回到酒店，你俩再度登上电一账号，准备在峡谷继续乱杀。当双方阵容确定下来后，姿态大惊失色，坏了，是多帕，韩服第一路人王，亦是目前电一排行第一的最强王者。同队队友们也大惊失色，怎么会？我们一般炒饭大师排到国服第一。遥想当年多帕成名局，对方小鱼人仅 A 了一下兵，多帕就表示这把他输了。结果那一把小鱼人被卡死兵线，完全没任何发育，输掉了比赛。反观你没有任何压力，缓缓在键盘上打出几个字：兄弟们，别让一个韩国人踩在我们头上，重铸国服。荣光五倍义不容辞，冲！此言一出，所有队友无比亢奋，打个游戏人都升华了。比赛开始，多帕选择了飞机对线，而你则继续是卡牌。见你居然敢跟他换血对 A， 多帕高冷的打出五个字：“你已经炸了。”几秒后，多帕发现不对劲，自己的血掉得比对方还要快，才发现那卡牌带的是长剑三红，真不要脸啊！三分三十秒，多帕被迫回家买血瓶。四分二十秒 ，First Blood。一血的提示音响彻峡谷，中路卡牌一命打两命，越塔做掉了当今国服第一，双方玩家大为震惊。中路好兄弟开了是吧？姿态更是瞪大了眼睛，难以置信，勾把 AD 卡牌没开二度，真这么肿啊？另一边，刀帕的直播间充斥着无数相同的弹幕：“你已经炸了，哼，刚卡了，不然死的就是他。”刀帕继续嘴硬。接下来十五分钟里，你回家掏出了杀人书，又是大招支援边路，但效果不是很好，每次都只是收获。人头，而乙方队友也被换掉，尤其是姿态玩的辅助露露已经超轨了，双方经济差拉开到了一万，不可能有翻盘的机会。待时间来到二十分钟，右下角立刻跳出投降选项，你当即点了否，连同姿态那份一起点了。看到投降失败时，不少水友都是一呆。平安哥还想折磨队友，突然左下角出现了一行信息：敌方军团同意投降，四票赞成，一票反对。作为队友，他们是可以看到这段话是你发送的，但作为对手的多帕等人。当成了你们投降成功的系统提示。下一秒，打野狮子狗强行闪现，起你脸输出，被防御塔攻击。Who care？ 多帕的飞机也带着炸药冲了上来，完全没任何走位可言。结果你闪现规避飞机的所有伤害，黄牌眩晕狮子狗，破败减速，疯狂 A A A A， 配合塔爹的攻击，收获双杀，战绩来到了六杠零。这一刻，空气陷入了安静。啊啊不是投了吗？怎么还能这样？看明白各种缘由后，水友们都炸了。天才，真他娘的是个天才！打个游戏你居然玩兵法？此时此刻，多帕跟打野红温了。游戏可以输，卡牌必须死。两人开始了脏玩，无脑进行越塔强杀，结果每次都被你轻松化解。杀人书也来到了二十五层，在五十分钟基地大爆炸后，多帕才醒悟过来，被翻盘了。而你在这一夜手感火热，各种奇招百出，带领姿态在电一嘎嘎乱。乱杀，姿态负责嘎嘎，你负责乱杀，鏖战至早上八点，战绩三十三连胜，段位最强王者八百四十九分